చెప్పారు ఆయన ఫోర్స్ వల్లే నేను ఓటీటీలో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్గా ఇది అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలోక్ సార్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయక ముందు స్టార్ట్ చేయకముందు నేను అసలు మూవీ చేద్దాం అనుకున్నా ఈ మూవీ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో అలోక్ సార్ ఫోర్స్ చేయడం వల్ల ఇది స్టార్ట్ చేశా కాకపోతే చాలామంది కూడా వెబ్ సిరీస్ అనగానే టీవీ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ సినిమా కన్నా కొంచెం తక్కువ ఈ ఆలోచనతోనే ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెబ్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా సౌత్లో అయితే ఎందుకంటే బడ్జెట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కారణాల వల్ల అండ్ దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఈ అటెంప్ట్ చేశాను నేను విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళందరూ కనుక సపోర్ట్ చేయకపోయి ఉంటే ఇది పాసిబిలిటీ అయ్యేదే కాదు ఎందుకంటే బడ్జెట్ అనేది తెలుగు తెలుగులో ముఖ్యంగా కొంచెం ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది వెబ్ సిరీస్ ఇదంతా మేబీ విత్ ఇన్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఓటీటీ అనేది మేజర్గా పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఓటీటీ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో సో ఇప్పుడు రైట్ ఎంట్రీ నా కెరియర్కి ఓటీటీలోకి అండ్ ఆ రైట్ ఎంట్రీ విత్ లవ్లీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ అలానే బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ మంచి మనసు ఉన్న ఆర్టిస్టులు సపోర్ట్ చేసే ఆర్టిస్టులు వచ్చారు ఇందాక మా డిఓపీ గారు చెప్పారు సిక్స్ ఏఎంకి స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ సిక్స్ ఏఎంకి ప్యాకప్ అయ్యేది అనేది ఎందుకంటే బడ్జెట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ వర్క్ చేసాం మేము విత్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని చెప్పి దానికి ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంపాసిబుల్ సో ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈరోజు ఒక బెస్ట్ విజువల్స్ని అందించగలిగాము అండ్ ముఖ్యంగా అశోక్ సార్ వెరీ 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 సీనియర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మీ అందరికీ తెలుసు ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ త్రీ మూవీస్ చేశారు అందులో నా ఫేవరెట్స్ వచ్చేసి ఒక్కడు పౌర్ణమి అరుంధతి ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి అండ్ నా ఫస్ట్ టీవీ షో సెట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసింది దీంతోనే అలాగే నా ఫస్ట్ మూవీ జీనియస్ కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ అండ్ అలాగే నా ఫస్ట్ ఓటీటీ డెబ్యూ కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్రతి నా ఫస్ట్ స్టెప్లో మీరు ఉన్నారు నా సక్సెస్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వికాస్ వచ్చేసి చాలా యంగ్ టాలెంటెడ్ తెలుగు తెలుగులో ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ తనకి ఓటీటీలో అండ్ హిడింబ నా తమ్ముడు మూవీ హిడింబా కూడా తినే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అండ్ దీంట్లో కూడా చాలా మంచి పేరు వస్తుంది వికాస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేసావు అండ్ ఫస్ట్ తన తీసుకునేటప్పుడు మేబీ హాట్స్టార్ వాళ్ళు కూడా అన్నారు నాతో కొత్త అతను కదా సరిగ్గా చేయగలరా లేదా అని బట్ ఈరోజు నువ్వు అద్భుతంగా ఇచ్చావు మ్యూజిక్ అండ్ హాట్స్టార్ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అట్లానే మై డివోపి సో డివోపి సపోర్ట్ లేకపోతే ఏ డైరెక్టర్ కూడా అనుకున్నది సాధించలేరు అంద్ అందులోనూ తక్కువ బడ్జెట్లో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఇవ్వాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేసే డివోపీ ఉండాలి కంపల్సరీ అలాంటి డివోపీ ఈయన రాజశేఖర్ అండ్ ఫస్ట్ టైం ఈయనతో నేను వర్క్ చేయటం అండ్ ఈయన ఆర్యా టు ఆరెంజ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను డైరెక్టర్ని కూడా కాదు సో అంటే ఈయన సీనియర్ మోస్ట్ అయినా కూడా ఈయనకు అలా ఏం లేదు నాతో వర్క్ చేస్తున్నారు చిన్న పెద్ద అలా లేకుండా చాలా హంబుల్గా చాలా కష్టపడి మీ ఇద్దరం కలిసి చేసాము చాలా బాగా వచ్చింది నాకు తెలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ మీ సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ మీరు ఆర్యా టూ అండ్ ఆరెంజ్ ఎలా అయితే అప్పుడు పెద్ద మూవీస్ చేశారో అలాంటి పెద్ద మూవీస్ మళ్ళీ మీరు చేయాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా ప్రీ లాంచ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్న చేస్తున్నాము ఆ రోజు మీ అందరికి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాము అండ్ ఈరోజు మా మెయిన్ లీడ్ వరలక్ష్మి గారు వచ్చారు ఇక్కడ అండ్ మేడం యాక్చువల్లీ స్క్రీన్లో చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటారు మీకే తెలుసు క్రాక్ కానీ వీరసింహారెడ్డి కానీ ఆ చెప్పే డైలాగ్స్ కావచ్చు అంటే ఆ మా పర్సనాలిటీ చూడటానికి అట్లా అనిపిస్తారు స్ట్రాంగ్గా బట్ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనిషి నచ్చి ప్రాజెక్ట్ని కనుక ఇష్టపడితే చాలా ఇష్టంతో చాలా ప్రేమతో వెన్న ముద్దలా కరిగిపోతారు అసలుకి అసలు బయటకేమో కలరింగ్ అంటే చెప్పకూడదు కానీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీరు అంత సపోర్ట్ చేశారు అంటే సిక్స్ కల్లా వెళ్ళిపోతారు మేడం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు తను ఉన్న పొజిషన్లో అందులో వెబ్ సిరీస్ ఇది అయినా కూడా ప్రాజెక్ట్ కోసం నైట్ అవసరమైతే ఎంతవరకు నాకు తెలిసి ఒకరోజు అయితే ఆ క్లైమాక్స్ టైంలో ఈవెన్ నైట్ ట్వెల్వ్ అనుకుంటా ట్వెల్వ్ అయ్యింది ట్వెల్వ్ వన్ ఓ అప
వరలక్ష్మి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ ఇంకా నాకెంతో ఇష్టమైన అనిల్ రావు ఫుడి గారు ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం తను కలిసింది పటాస్ రీ రికార్డింగ్ అప్పుడు సాయి కార్తిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దానికి అప్పుడే రాజు గారు అది వన్ నాది కూడా అక్కడే జరుగుతుంది ఫస్ట్ టైం నేను అసలు మా ఇద్దరికి మీటింగ్ అంటూ జరిగింది సాయి కార్తిక్ ద్వారా అండ్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన స్వయం కృషితో అసలుకి అంచెలంచెలు ఎదుగుతూ ఈరోజు ఈ పొజిషన్కి రావటం నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ అలా వచ్చినా ఇంత వచ్చినా కూడా కలిసి ఎవరు నేననే కాదు ఎవరు అడిగినా కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఆయన మంచి మనసుతో వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ని అంటే అది ట్రైలర్ లాంచ్ కావచ్చు పోస్టర్ లాంచ్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ వ్యక్తి ఇండస్ట్రీలో మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి సో ఇలానే ఉండాలి అండ్ భగవంత్ కేసరి కూడా అద్భుతమైన హిట్ సాధిస్తుంది నాకు తెలుసు అండ్ మళ్ళీ మేబీ నాకు తెలుసు మీ రికార్డ్స్ మీరే క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా అశ్విన్ కళ్యాణ్ రండి తమ్ముళ్ళు వీళ్ళిద్దరు లేకుండా నేను ఏమీ చేయలేని రోజు ఓంకార్ అనేవాడు ఉన్నాడంటే ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు నాకు ఆస్తి బలము ధైర్యం అన్నీ కూడా నా ఇద్దరు తమ్ముళ్ళే వీళ్ళిద్దరు లేకపోయి ఉంటే నేను అసలుకి ఇక్కడ ఉండేవాడినే కాదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ మొత్తం చూసుకుంటాడు కళ్యాణ్ అండ్ అలాగే అశ్విన్ అంటే టోటల్ అంటే ఆర్టిస్టులు కావచ్చు మీడియా కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ వీళ్ళిద్దరు నా బ్యాక్ బోన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తమ్ముళ్ళు అండ్ తాండవ కృష్ణ గారు ఒకసారి పెద్ద ఆయన కొంచెం ఒకసారి అండి తాండవ కృష్ణ గారు తెలియని వ్యక్తే లేరు ఏవిఎం కాలం ఆ రోజుల నుంచి వారాహి కదా వాహిని సారీ వాహిని ఏవిఎం ఆ స్టూడియోస్ ఆ టైం నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు ఆయన సో నా జీనియస్ మూవీ దగ్గర నుంచి నాతోనే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తాండవ కృష్ణ గారు మీరు లేకుండా ఎందుకంటే కళ్యాణ్కి కళ్యాణ్ చాలా యంగ్ చిన్న అబ్బాయి నా తమ్ముడు చిన్న తమ్ముడు తన పక్కనే ఉంటూ వీళ్ళిద్దరు నడిపించారు ప్రొడక్షన్ అండ్ ఈరోజు పుట్టినరోజు మీరు విశ్వస్ చేయాలి మా నాన్నగారు లాగా నేను భావిస్తా మీ నిండుగా నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో సుఖంగా సంతోషంగా దిన బ్రహ్మ దిన దిన ప్రవర్ధమానమై బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు బ్రహ్మాండంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నిజంగా అంటే నాకు తండ్రి లేరు బట్ తండ్రి లాగా ఈయనే ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తాండవ్ గారు మీరు ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఉండండి ఉండండి అండ్ అలాగే నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏరి ఎక్కడ ఒకసారి నిలబడండి మీరు సురేష్ సురేష్ అది అక్కడ సురేష్ ఉన్నారు రాజేంద్ర గారు అండ్ దేవరాజ్ అండ్ శ్రీను అండ్ శేఖర్ రాలేదు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరూ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్లో చాలా కష్టపడ్డారు నన్ను తట్టుకున్నారు ఇంకో ప్రాజెక్ట్కి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకా మరిన్ని మాటలన్నీ కూడా ప్రీ లాంచ్ ఈవెంట్ 